والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين تقبل الله صلاتكم وقيامكم وصيامكم ان شاء الله راينا فيما سبق من خواطر حول واقع المسلمين في العالم اليوم بعد ان توقفنا عند بعض المحطات التاريخيه التي قدرنا انها مهمه تسعفنا في فهم خارطه المسلمين السياسيه والثقافيه والاجتماعيه والحضاريه اليوم ولا اريد ان اطول في هذه النقطه ونتيها في دروب التاريخ المعقده والمتشابكه الذي يهمنا في هذه المحطات هو استجلاء اهم المعالم التي يمكن ان نسترشد بها في بناء مستقبلنا واعاده ترميم علاقاتنا مع الذات ومع العالم الناظر في واقع المسلمين عبر العالم لا يخطئ التشخيص في أن هذه الكتلة البشرية الممتدة جغرافيا وتاريخيا تعاني من اختلالات على كل المستويات وأن أهم ما تشترك فيه هذه الكتلة هو هيمنة أو غلبة طبع الصراع داخلها صراع بين القرية والمدينة صراع بين النخبة والمجتمع صراع بين الحاكم والمحكوم صراع بين المسلمين والعالم هل هذا قدر للمسلمين أم أنه واقع نتج عن تراكمات انتهت إلى هذه الحالة هل بالامكان تصور امكانيه الخروج من هذا المازق من ثقافه الصراع التي تمزق نسيج هذه هذه الكتله وتنهك قواها وتستضعفها اذا اخذنا واحده من العناصر التي قلنا بانها اساسيه في معادله فهم واقع المسلمين وهي النخب السياسيه فنجد ان هذه النخب السياسيه التي تصدرت هذه المجتمعات في مواجهه الاستعمار مثلا قد حققت نتيجه من اهم نتائج تاريخنا الحديث والمعاصر هو الاستقلال لكن هذه النخب تجد نفسها يتيمة اليوم من جهة في علاقتها مع الحاكم ومع السلطة ومع الحكم ومن جهة أخرى مع مجتمعها هذه النخب المتمثلة في التيارات السياسية والاجتماعية والثقافية مهما تلونت مصادرها الإيديولوجية والفكرية فإنها تشترك في مسألة واحدة وهو يتمها داخل هذه الكتلة الاجتماعية فمن جهة لم تستطع أن تتجذر داخل هذه المجتمعات وظلت غريبة عنه وما تزال ومن جهة أخرى ظلت مصدر قلق وارتياب مع الحكم ومع النظام السياسي فلا هي استطاعت ان تجد لها مكانه داخل النظام السياسي الذي قلنا انه يمثل الجغرافيا السياسيه ولا وجدت او مددت جذورها داخل ما سميناه بالجغرافيا الثقافيه او المجتمع فقلنا ان من بين الاسباب التي كانت وراء هذا اليتم وهذه الغربة عن المجتمعين أو عن العالمين تعود في أنها تستمد وسائلها 
من مصادر لا تبت بصلة إلى واقعها المهم في هذه الملاحظة هو أن هذه المجتمعات في جغرافيتها السياسية أو الثقافية تعاني من خلل بنيوي يعني من خلل هيكلي متجذر في داخلها إذا لم ننتبه إلى جذوره وإلى أسسه لن نستطيع أن نصلح ما أفسده التاريخ إن برمجة الخارطة الجغرافية والسياسية والثقافية لهذه المجتمعات برمجة لا تناسب الوعي الجمعي لهذه الكتلة لما أقول الوعي الجمعي الوعي المشترك لهذه المجتمعات وهذا الوعي الجمعي لهذه المجتمعات يتمثل في نفسية وذهنية معينة فالافتراق الذي تحدثنا عنه بين النظام السياسي وبين الانتماء الثقافي هو إحدى تجليات هذا الخلل في تصميم جغرافية لا تناسب ذهنية ونفسية هذه المجتمعات لذلك لا نستغرب عندما نجد أحد جهابنة الاستراتيجيين العالميين هنري كيسنجر لما يقول بأن إحدى مشاكل العالم اليوم تكمن مصادرها أو أسبابها في النظام العالمي الذي أسس بعد بعد الحرب العالمية الأولى. النظام العالمي الذي أسس بعد الحرب العالمية الأولى أسس على أنقاض انهيار الخلافة العثمانية أو الدولة العثمانية. هذا الانهيار لم يكن انهيارا بسيطا. لم يكن انهيارا عاديا، لم يكن حدثا تاريخيا. بل زلزالا ما زالت ارهاصاته وامتداداته ما تزال تصل اصداؤها الى اليوم وتتحكم في التوازنات الاستراتيجيه سواء على المستوى الاقليمي او على المستوى العالمي الى اليوم لماذا؟ صحيح ان الخلافه الدولة, الدوله العثمانيه لم يكن يبقى منها على المستوى السياسي على الاقل إلا رسمها كما يقول ابن خلدون إلا رسمها لكن هذا الرسم من الناحية الرمزية على المستوى النفسي والديني كان قد شكل خيالا متخيلا هذا المتخيل هو الذي يغذي معنى حياة الإنسان المسلم لذلك الذين يتعاملون مع هذه الكتلة التي تسمى المجتمعات الإسلامية لم ينتبهوا إلى هذا المتخيل الجمعي، إلى هذا الوعي الجمعي الذي أسس من خلال منطلقات نفسية، ذهنية، عقدية. هذه الكتلة ليست جغرافيا سياسية بسيطة، ليست تكتلا اقتصاديا، ليست تجمعا ديموغرافيا، بل هي ثقافة، هي وعي قبل قبل كل شيء. هذا الوعي رغم انهيار الجغرافيا السياسيه رغم انهيار الامه بالمعنى السياسي لكنها ظلت تسكن كل نفسيه من اقل فرد في هذا المجتمع الى اعلى هذا الانتماء بين قوسين من الناحيه الثقافيه ما زال يغذي ذهنيه ونفسيه الانسان المسلم اينما حل واينما ارتحل لذلك هنري كيسنجر يعتقد بان مشاكل العالم مفاتحها لا يمكن ان نجدها ان نجدها الا في هذا الاختلال الذي حصل بين انهيار نظام كان يغذي نفسيه او يتناسب ونفسيه وذهنيه معينه فلما انهار حلت محله جمله من الدول المتشربمه التي يتحكم فيها نظام استعار شكله من تجربة تاريخية مختلفة لا يتناسب ونفسية وذهنية هذا الإنسان المسلم لذلك لاحظوا هذا التناقض 
بين الإنسان سواء كان